जन जन के सामर्थ्य की बात मन की बात यानी देश के युवा सपनों देश के नागरिकों की आकांक्षाओं की बात मैं पूरे महीने मन की बात का इंतजार करता रहता हूं ताकि आपसे सीधा संवाद कर सकूं कितने ही सारे संदेश कितने ही मैसेजेस मेरा पूरा प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा संदेश को पढूं आपके सुझावों पर मंथन करूं साथियों आज बड़ा ही खास दिन है आज एनसीसी दिवस है एनसीसी का नाम सामने आते ही हमें स्कूल कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं मैं स्वयं भी एनसीसी कैडेट रहा हूं इसलिए पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इससे मिला अनुभव मेरे लिए अनमोल है एनसीसी युवाओं में अनुशासन नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है आपने अपने आसपास देखा होगा जब भी कहीं कोई आपदा होती है चाहे बाढ़ की स्थिति हो कहीं भूकंप आया हो कोई हादसा हुआ हो वहां मदद करने के लिए एनसीसी के कैरेट्स जरूर मौजूद हो जाते हैं आज देश में एनसीसी को मजबूत करने के लिए लगातार काम हो रहा है 2014 में करीब 14 लाख युवा एनसीसी से जुड़े थे अब 2024 में 20 लाख से ज्यादा युवा एनसीसी से जुड़े हैं पहले के मुकाबले 5000 और नए स्कूल कॉलेजों में अब एनसीसी की सुविधा हो गई है और सबसे बड़ी बात पहले एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की संख्या करीब 25 परसेंट के आसपास ही होती थी अब एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की संख्या करीब करीब 40 परसेंट हो गई है बॉर्डर किनारे रहने वाले युवाओं को ज्यादा से ज्यादा एनसीसी से जोड़ने का अभियान भी लगातार जारी है मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में एनसीसी से जुड़े आप देखिएगा आप किसी भी कैरियर में जाए एनसीसी से आपके व्यक्तित्व निर्माण में बड़ी मदद मिलेगी साथियों विकसित भारत के निर्माण में युवाओं का रोल बहुत बड़ा है युवा मन जब एकजुट होकर देश की आगे की यात्रा के लिए मंथन करते हैं चिंतन करते हैं तो निश्चित रूप से इसके ठोस रास्ते निकलते हैं आप जानते हैं 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर देश युवा दिवस मनाता है अगले साल स्वामी विवेकानंद जी की एक सौ जयंती है इस बार इसे बहुत खास तरीके से मनाया जाएगा इस अवसर पर 11-12 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में युवा विचारों का महाकुंभ होने जा रहा है और इस पहल का नाम है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग भारत भर से करोड़ों युवा इसमें भाग लेंगे गांव ब्लॉक जिले राज्य और वहां से निकल करके चुने हुए ऐसे 2000 युवा भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के लिए जुटेंगे आपको याद होगा मैंने लाल किले की प्राचीत से ऐसे युवाओं से राजनीति में आने का आह्वान किया है जिनके परिवार का कोई भी व्यक्ति और पूरे परिवार का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है ऐसे एक लाख युवाओं को नए युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए देश में कई तरह के विशेष अभियान चलेंगे विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग भी ऐसा ही एक प्रयास है इसमें देश और विदेश से एक्सपर्ट्स आएंगे अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां भी रहेगी 
मैं भी इसमें ज्यादा से ज्यादा समय उपस्थित रहूंगा युवाओं के सीधे हमारे सामने अपने आइडियाज को रखने का अवसर मिलेगा देश इन आइडियाज को कैसे आगे लेकर जा सकता है कैसे एक ठोस रोडमैप बन सकता है इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा तो आप भी तैयार हो जाइए जो भारत के भविष्य का निर्माण करने वाले हैं जो देश की भावी पीढ़ी है उनके लिए ये बहुत बड़ा मौका आ रहा है आइए मिलकर देश बनाएं, देश को विकसित बनाएं। मेरे प्यारे देशवासियों मन की बात में हम अक्सर ऐसे युवाओं की चर्चा करते हैं जो निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम कर रहे हैं ऐसे कितने ही युवा हैं जो लोगों की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान निकालने में जुटे हैं हम अपने आसपास देखें तो कितने ही लोग दिख जाते हैं जिन्हें किसी न किसी तरह की मदद चाहिए कोई जानकारी चाहिए मुझे ये जानकर अच्छा लगा कुछ युवाओं ने समूह बनाकर इस तरह की बात को भी एड्रेस किया है जैसे लखनऊ के रहने वाले वीरेंद्र हैं वो बुजुर्गों को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के काम में मदद करते हैं आप जानते हैं कि नियमों के मुताबिक सभी पेंशनर्स को साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है 2014 तक इसकी प्रक्रिया यह थी कि इसे बैंकों में जाकर बुजुर्ग को खुद जमा करना पड़ता था आप कल्पना कर सकते हैं कि इससे हमारे बुजुर्गों को कितनी असुविधा होती थी अब यह व्यवस्था बदल चुकी है अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देने से चीजें बहुत ही सरल हो गई हैं। बुजुर्गों को बैंक नहीं जाना पड़ता बुजुर्गों को टेक्नोलॉजी की वजह से कोई दिक्कत ना आए इसमें वरेंद्र जैसे युवाओं की बड़ी भूमिका है वो अपने क्षेत्र के बुजुर्गों को इसके बारे में जागरूक करते रहते हैं इतना ही नहीं वो बुजुर्गों को टैक्स से भी बना रहे हैं ऐसे ही प्रयासों से आज डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पाने वालों की संख्या 80 लाख के आंकड़े को पार कर गई है इनमें से 2 लाख से ज्यादा ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी आयु 80 के भी पार हो गई है साथियों कई शहरों में युवा बुजुर्गों को डिजिटल क्रांति में भागीदार बनाने के लिए भी आगे आ रहे हैं भोपाल के महेश ने अपने मोहल्ले के कई बुजुर्गों को मोबाइल के माध्यम से पेमेंट करना सिखाया है इन बुजुर्गों के पास स्मार्टफोन तो था लेकिन उसका सही उपयोग बताने वाला कोई नहीं था बुजुर्गों को डिजिटल एरेस के खतरे से बचाने के लिए भी युवा आगे आए हैं अहमदाबाद के राजीव लोगों को डिजिटल एरेस के खतरे से आगाह करते हैं मैंने मन की बात के पिछले एपिसोड में डिजिटल एरेस की चर्चा की थी इस तरह के अपराध के सबसे ज्यादा शिकार बुजुर्ग ही बनते हैं ऐसे में हमारा दायित्व है कि हम उन्हें जागरूक बनाएं और साइबर फ्रॉड से बचने में मदद करें हमें बार बार लोगों को समझाना होगा कि डिजिटल एरेस नाम का सरकार में कोई भी प्रावधान नहीं है ये सरासर झूठ लोगों को फंसाने का एक षड्यंत्र है मुझे खुशी है कि हमारे युवा साथी इस काम में पूरी संवेदनशीलता से हिस्सा ले रहे हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं मेरे प्यारे देशवासियों आजकल बच्चों की पढ़ाई को लेकर कई तरह के प्रयोग हो रहे हैं कोशिश यही है कि हमारे बच्चों में क्रिएटिविटी और बढ़े किताबों के लिए उनमें प्रेम और बढ़े कहते भी हैं किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं और अब इस दोस्ती को मजबूत करने के लिए लाइब्रेरी से ज्यादा अच्छी जगह और क्या होगी मैं चेन्नई का एक उदाहरण आपसे शेयर करना चाहता हूं यहां बच्चों के लिए एक ऐसी लाइब्रेरी तैयार की गई है 
जो क्रिएटिविटी और लर्निंग का हब बन चुकी है इसे प्रकृत अरिवगम के नाम से जाना जाता है इस लाइब्रेरी का आइडिया टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़े श्रीराम गोपालन जी की देन है विदेश में अपने काम के दौरान वे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़े रहे लेकिन वो बच्चों में पढ़ने और सीखने की आदत विकसित करने के बारे में भी सोचते रहे भारत लौटकर उन्होंने प्रकृत अरिवगम को तैयार किया इसमें तीन हजार से अधिक किताबें हैं जिन्हें पढ़ने के लिए बच्चों में होड लगी रहती है किताबों के अलावा इस लाइब्रेरी में होने वाली कई तरह की एक्टिविटीज भी बच्चों को लुभाती हैं स्टोरी टेलिंग सेशन हो आर्ट वर्कशॉप्स हो मेमोरी ट्रेनिंग क्लासेस रोबोटिक लेसन या फिर पब्लिक स्पीकिंग क्या हर किसी के लिए कुछ न कुछ जरूर है जो उन्हें पसंद आता है साथियों हैदराबाद में फूड फॉर थॉट फाउंडेशन ने भी कई शानदार लाइब्रेरीज बनाई है इनका भी प्रयास यही है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा विषयों पर ठोस जानकारी के साथ पढ़ने के लिए किताबें मिले बिहार में गोपालगंज के प्रयोग लाइब्रेरी की चर्चा तो आसपास के कई शहरों में होने लगी है इस लाइब्रेरी से करीब बारह गांवों के युवाओं को किताबें पढ़ने की सुविधा मिलने लगी है साथ ही ये लाइब्रेरी पढ़ाई में मदद करने वाली दूसरी जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध करा रही हैं। कुछ लाइब्रेरीज तो ऐसी हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में स्टूडेंट्स के बहुत काम आ रही हैं। ये देखना वाकई बहुत सुखद है कि समाज को सशक्त बनाने में आज लाइब्रेरी का बेहतरीन उपयोग हो रहा है आप भी किताबों से दोस्ती बढ़ाइए और देखिए कैसे आपके जीवन में बदलाव आता है मेरे प्यारे देशवासियों परसों रात ही मैं दक्षिण अमेरिका के देश गयाना से लौटा हूं भारत से हजारों किलोमीटर दूर गयाना में भी एक मिनी भारत बसता है आज से लगभग 180 वर्ष पहले गयाना में भारत के लोगों को खेतों में मजदूरी के लिए दूसरे कामों के लिए ले जाया गया था आज गयाना में भारतीय मूल के लोग राजनीति व्यापार शिक्षा और संस्कृति के हर क्षेत्र में गयाना का नेतृत्व तो कर रहे हैं गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली भी भारतीय मूल के हैं जो अपनी भारतीय विरासत पर गर्व करते हैं जब मैं गयाना में था तभी मेरे मन में एक विचार आया था जो मैं मन की बात में आपसे शेयर कर रहा हूं गयाना की तरह ही दुनिया के दर्जनों देशों में लाखों की संख्या में भारतीय हैं दशकों पहले की 200-300 साल पहले की उनके पूर्वजों की अपनी कहानियां हैं क्या आप ऐसी कहानियों को खोज सकते हैं कि किस तरह भारतीय प्रवासियों ने अलग अलग देशों में अपनी पहचान बनाई कैसे उन्होंने वहां की आजादी की लड़ाई के अंदर हिस्सा लिया कैसे उन्होंने अपनी भारतीय विरासत को जीवित रखा मैं चाहता हूं कि आप ऐसी सच्ची कहानियों को खोजें और मेरे साथ शेयर करें आप इन कहानियों को नमो ऐप पर या माय गॉव पर हैशटैग इंडियन डायस्पोरा स्टोरीज के साथ भी शेयर कर सकते हैं साथियों आपको ओमान में चल रहा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट भी बहुत दिलचस्प लगेगा अनेकों भारतीय परिवार कई शताब्दियों से ओमान में रह रहे हैं इनमें से ज्यादातर गुजरात के कच्छ से जाकर बसे हैं इन लोगों ने व्यापार के महत्वपूर्ण लिंक तैयार किए थे आज भी उनके पास ओमानी नागरिकता है लेकिन भारतीयता उनकी रग रग में बसी है ओमान में भारतीय दूतावास 
और नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के सहयोग से एक टीम ने इन परिवारों की हिस्ट्री को प्रिजर्व करने का काम शुरू किया है इस अभियान के तहत अब तक हजारों डॉक्यूमेंट्स जुटाए जा चुके हैं इनमें डायरी अकाउंट बुक लेजर्स लेटर्स और टेलीग्राम शामिल है इनमें से कुछ दस्तावेज तो सन अठारह के भी हैं ये दस्तावेज भावनाओं से भरे हुए हैं बरसों पहले जब वो ओमान पहुंचे तो उन्होंने किस प्रकार का जीवन जिया किस तरह के सुख दुख का सामना किया और ओमान के लोगों के साथ उनके संबंध कैसे आगे बढ़े ये सब कुछ इन दस्तावेजों का हिस्सा है ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट ये भी इस मिशन का एक महत्वपूर्ण आधार है इस मिशन में वहां के वरिष्ठ लोगों ने अपने अनुभव साझा किए हैं लोगों ने वहां अपने रहन सहन से जुड़ी बातों को विस्तार से बताया है साथियों ऐसा ही एक ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट भारत में भी हो रहा है इस प्रोजेक्ट के तहत इतिहास प्रेमी देश के विभाजन के कालखंड में पीड़ितों के अनुभवों का संग्रह कर रहे हैं अब देश में ऐसे लोगों की संख्या कम ही बची है जिन्होंने विभाजन की विभिषिका को देखा है ऐसे में यह प्रयास और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है साथियों जो देश जो स्थान अपने इतिहास को संजो कर रखता है उसका भविष्य भी सुरक्षित रहता है इसी सोच के साथ एक प्रयास हुआ है जिसमें गांवों के इतिहास को संजोने वाली एक डायरेक्टरी बनी है समुद्री यात्रा के भारत के पुरातन सामर्थ्य से जुड़े साक्ष्यों को सहजने का भी अभियान देश में चल रहा है इस कड़ी में लोथल में एक बहुत बड़ा म्यूजियम भी बनाया जा रहा है इसके अलावा आपके संज्ञान में कोई मेन्यूस्क्रिप्ट हो कोई ऐतिहासिक दस्तावेज हो कोई हस्तलिखित प्रत हो तो उसे भी आप नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया की मदद से सहज सकते हैं साथियों मुझे स्लोवाकिया में हो रहे ऐसे ही एक और प्रयास के बारे में पता चला है जो हमारी संस्कृति को संरक्षित करने और उसे आगे बढ़ाने से जुड़ा है यहाँ पहली बार स्लोवाक लैंग्वेज में हमारे उपनिषदों का अनुवाद किया गया है इन प्रयासों से भारतीय संस्कृति के वैश्विक प्रभाव का भी पता चलता है हम सभी के लिए ये गर्व की बात है कि दुनिया भर में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके हृदय में भारत बसता है मेरे प्यारे देशवासियों अब मैं आपसे देश की एक ऐसी उपलब्धि साझा करना चाहता हूं जिसे सुनकर आपको खुशी भी होगी और गौरव भी होगा और अगर आपने नहीं किया है तो शायद पछतावा भी होगा कुछ महीने पहले हमने एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया था इस अभियान में देश भर के लोगों ने बहुत उत्साह से हिस्सा लिया मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस अभियान ने 100 करोड़ पेड़ लगाने का अहम पड़ाव पार कर लिया है सौ करोड़ पेड़ वो भी सिर्फ पांच महीनों में ये हमारे देशवासियों के अथक प्रयासों से ही संभव हुआ है इससे जुड़ी एक और बात जानकर आपको गर्व होगा एक पेड़ मां के नाम अभियान अब दुनिया के दूसरे देशों में भी फैल रहा है जब मैं गयाना में था तो वहां भी इस अभियान का साक्षी बना वहां मेरे साथ गायना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली उनकी पत्नी की माताजी और परिवार के बाकी सदस्य एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल हुए साथियों देश के अलग अलग हिस्सों में ये अभियान लगातार चल रहा है मध्य प्रदेश के इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बना है यहाँ 24 घंटे में 
बारह लाख से ज्यादा पैड लगाए गए इस अभियान की वजह से इंदौर के रेवती हिल्स के बंजर इलाके अब ग्रीन जोन में बदल जाएंगे राजस्थान के जैसलमेर में इस अभियान के द्वारा एक अनोखा रिकॉर्ड बना यहां महिलाओं की एक टीम ने एक घंटे में पच्चीस हजार पैड लगाए माताओं ने मां के नाम पैड लगाया और दूसरों को भी प्रेरित किया यहां एक ही जगह पर पांच हजार से ज्यादा लोगों ने मिलकर पैड लगाए ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है एक पैड मां के नाम अभियान के तहत कई सामाजिक संस्थाएं स्थानीय जरूरतों के हिसाब से पैड लगा रही हैं। उनका प्रयास है कि जहां पैड लगाए जाए वहां पर्यावरण के अनुकूल पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो इसलिए ये संस्थाएं कई औषधीय पौधे लगा रही हैं, तो कहीं चिड़ियों का बसेरा बनाने के लिए पैड लगा रही है बिहार में जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने पचहत्तर लाख पैड लगाने का अभियान चला रही है इन महिलाओं का फोकस फल वाले पेड़ों पर है जिससे आने वाले समय में आय भी की जा सके साथियों इस अभियान से जुड़कर कोई भी व्यक्ति अपनी मां के नाम पर पैड लगा सकता है अगर मां साथ है तो उन्हें साथ लेकर आप पैड लगा सकते हैं नहीं तो उनके तस्वीर साथ में लेकर आप इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं पैड के साथ आप अपनी सेल्फी भी माई गोव डॉट इन पर पोस्ट कर सकते हैं माँ हम सब के लिए जो करती हैं हम उनका ऋण कभी नहीं चुका सकते लेकिन एक पैड माँ के नाम लगाकर हम उनकी उपस्थिति को हमेशा के लिए जीवंत बना सकते हैं मेरे प्यारे देशवासियों आप सभी लोगों ने बचपन में गोरैया या स्पैरो को अपने घर की छत पर पैरों पर चहकते हुए जरूर देखा होगा गोरैया को तमिल और मलयालम में कुरुवी तेलुगु में पिचुका और कन्नड़ा में गुब्बी के नाम से जाना जाता है हर भाषा संस्कृति में गोरैया को लेकर किससे कहानी सुनाए जाते हैं हमारे आसपास बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने में गोरैया का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है लेकिन आज शहरों में बड़ी मुश्किल से गोरैया दिखती हैं। बढ़ते शहरीकरण की वजह से गोरैया हमसे दूर चली गई है आज की पीढ़ी के ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने गोरैया को सिर्फ तस्वीरों या वीडियो में देखा है ऐसे बच्चों के जीवन में इस प्यारी पक्षी की वापसी के लिए कुछ अनोखे प्रयास हो रहे हैं चेन्नई के कुडुगल ट्रस्ट ने गोरैया की आबादी बढ़ाने के लिए स्कूल के बच्चों को अपने अभियान में शामिल किया है संस्थान के लोग स्कूलों में जाकर बच्चों को बताते हैं कि गोरैया रोजमर्रा के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है ये संस्थान बच्चों को गोरैया का घोसला बनाने की ट्रेनिंग देते हैं इसके लिए संस्थान के लोगों ने बच्चों को लकड़ी का एक छोटा सा घर बनाना सिखाया इसमें गोरैया को रहने खाने का इंतजाम किया ये ऐसे घर होते हैं जिन्हें किसी भी इमारत की बाहरी दीवार पर या पैर पर लगाया जा सकता है बच्चों ने इस अभियान में उत्साह के साथ हिस्सा लिया और गोरैया के लिए बड़ी संख्या में घोसला बनाना शुरू कर दिया पिछले चार वर्षों में संस्था ने गोरैया के लिए ऐसे दस हजार घोसले तैयार किए हैं कुडुगल ट्रस्ट की इस पहल से आसपास के इलाकों में गोरैया की आबादी बढ़नी शुरू हो गई है आप भी अपने आसपास ऐसे प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर गोरैया फिर से हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी साथियों कर्नाटका के मैसूर की एक संस्था ने बच्चों के लिए अर्ली बर्ड नाम का अभियान शुरू किया है ये संस्था बच्चों को पक्षियों के बारे में बताने के लिए खास तरह की लाइब्रेरी चलाती है इतना ही नहीं 
बच्चों में प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का भाव पैदा करने के लिए नेचर एजुकेशन किट तैयार किया है इस किट में बच्चों के लिए स्टोरी बुक गेम्स एक्टिविटी सीट्स और जिक सौ पजल्स हैं ये संस्था शहर के बच्चों को गांवों में लेकर जाती है और उन्हें पक्षियों के बारे में बताती है इस संस्था के प्रयासों की वजह से बच्चे पक्षियों की अनेक प्रजातियों को पहचानने लगे हैं मन की बात के श्रोता भी इस तरह के प्रयास से बच्चों में अपने आसपास को देखने समझने का अलग नजरिया विकसित कर सकते हैं मेरे प्यारे देशवासियों आपने देखा होगा जैसे ही कोई कहता है सरकारी दफ्तर तो आपके मन में फाइलों के ढेर की तस्वीर बन जाती है आपने फिल्मों में भी ऐसा ही कुछ देखा होगा सरकारी दफ्तरों में इन फाइलों के ढेर पर कितने ही मजाक बनते रहते हैं कितनी ही कहानियां लिखी जा चुकी है बरसों बरस तक के फाइल ऑफिस में पड़े पड़े धूल से भर जाती थी वहां गंदगी होने लगती थी ऐसी दशकों पुरानी फाइलों और स्क्रैप को हटाने के लिए एक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया आपको ये जानकर खुशी होगी कि सरकारी विभागों में इस अभियान के अद्भुत परिणाम सामने आए हैं साफ सफाई से दफ्तरों में काफी जगह खाली हो गई है इससे दफ्तर में काम करने वालों में एक ओनरशिप का भाव भी आया है अपने काम करने की जगह को स्वच्छ रखने की गंभीरता भी उनमें आई है साथियों आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि जहां स्वच्छता होती है वहां लक्ष्मी जी का वास होता है हमारे यहाँ कचरे से कंचन का विचार बहुत पुराना है देश के कई हिस्सों में युवा बेकार समझे जाने वाली चीजों को लेकर कचरे से कंचन बना रहे हैं तरह तरह के इनोवेशन कर रहे हैं इससे वो पैसे कमा रहे हैं रोजगार के साधन विकसित कर रहे हैं ये युवा अपने प्रयासों से सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को बड़ी बढ़ावा दे रहे हैं मुंबई की दो बेटियां का ये प्रयास वाकई बहुत प्रेरक है अक्षरा और प्रकृति नाम की ये दो बेटियां कतरन से फैशन के सामान बना रही है आप भी जानते हैं कपड़ों की कटाई सिलाई के दौरान जो कतरन निकलती है इसे बेकार समझकर फेंक दिया जाता है अक्षरा और प्रकृति की टीम उन्हीं कपड़ों के कचरे को फैशन प्रोडक्ट में बदलती है कतरन से बनी टोपियां बैग हाथों हाथ बिक भी रही है साथियों साफ सफाई को लेकर यूपी के कानपुर में भी अच्छी पहल हो रही है यहां कुछ लोग रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पर करते हैं और गंगा के घाटों पर फैले प्लास्टिक और अन्य कचरे को उठा लेते हैं इस समूह को कानपुर प्लॉगर्स ग्रुप नाम दिया गया है इस मुहिम की शुरुआत कुछ दोस्तों ने मिलकर की थी धीरे धीरे ये जन भागीदारी का बड़ा अभियान बन गया शहर के कई लोग इसके साथ जुड़ गए हैं इसके सदस्य अब दुकानों और घरों से भी कचरा उठाने लगे हैं इस कचरे से रिसाइकल प्लांट में ट्री गार्ड तैयार किए जाते हैं यानी इस ग्रुप के लोग कचरे से बने ट्री गार्ड से पौधों की सुरक्षा भी करते हैं साथियों छोटे छोटे प्रयासों से कैसी बड़ी सफलता मिलती है इसका एक उदाहरण असम की इतिशा भी है इतिशा की पढ़ाई लिखाई दिल्ली और पुणे में हुई है इतिशा कॉरपोरेट दुनिया की चमक दमक छोड़कर अरुणाचल की शांति घाटी को साफ बनाने में जुटी है पर्यटकों की वजह से वहां काफी प्लास्टिक वेस्ट जमा होने लगा था वहां की नदी जो कभी साफ थी वो प्लास्टिक वेस्ट की वजह से प्रदूषित हो गई थी इसे साफ करने के लिए इतिशा स्थानीय लोगों के साथ मिलकर काम कर रही है उनके ग्रुप के लोग वहां आने वाले टूरिस्ट को जागरूक करते हैं और प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए पूरी घाटी में बांस से बने कूड़ेदान लगाते हैं साथियों ऐसे प्रयासों से भारत के स्वच्छता अभियान को गति मिलती है 
ये निरंतर चलते रहने वाला अभियान है आपके आसपास भी ऐसा जरूर होता ही होगा आप मुझे ऐसे प्रयासों के बारे में जरूर लिखते रहिए साथियों मन की बात के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही मुझे तो पूरे महीने आपकी प्रतिक्रियाओं पत्रों और सुझावों का खूब इंतजार रहता है हर महीने आने वाली आपके संदेश मुझे और बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं अगले महीने हम फिर मिलेंगे मन की बात के एक और अंक में देश और देशवासियों की नई उपलब्धियों के साथ तब तक के लिए आप सभी देशवासियों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू द न्यूज एक्स यूट्यूब चैनल हिट द बेल आइकन